Moussa Diakate de la Convergence démocratique, Bok Gis Gis est notre invité. Bonsoir à vous, Moussa Diakate. Bonsoir, Moustapha. Donc, on va commencer sur la dernière actualité de la semaine. C'est le discours hein, du, euh, de la fête de l'indépendance du président Macky Sall, son discours du 3 avril. Finalement, vous, après avoir lu et relu le discours, vous retenez quoi euh, Vous me permettrez au préalable, Moustapha, de présenter mes plates excuses mmh. aux téléspectateurs de votre brillante chaîne et à votre auguste personne pour ce retard euh, indépendant de ma volonté retenu par des bouchons on au niveau comprend, de Dakar. On comprend. Moi, ce que j'ai à regretter, c'est de ne pas suivre en direct hmm. le but de Real Madrid. Ah oui. oui Parce que je suivais le président et hélas, je suis encore resté. Je pensais que pour une dernière fois, on allait être surpris. Malheureusement, à l'image du temps, c'est à l'image de son bilan, un discours creux, absent, vraiment laconique, pour dire simplement que le président n'a rien dit de nouveau sous le soleil. Est-ce qu'il y a des questions d'actualité sur lesquelles on l'attendait et exactement il ne s'est pas prononcé Mais effectivement, euh, présentement, le pays se trouve dans une situation extrêmement difficile. Nous attendions du président de la République d'apaiser, ne serait-ce que par des approches différentes par rapport à ce qui se faisait. Ça bouge dans tous les sens, nous l'attendions à inviter à marquer une rupture et à dialoguer. Faute de quoi, il va avoir du feu. Et c'est ce feu-là qui le fera partir. Mmh. Sur bien des questions, il pas revenu. Le discours d'Al Moussafa, pour gagner du temps, oui. les Sénégalais comme vous ne veulent même pas en parler parce que juste après, mmh. vous avez vu même ces plateaux qui faisaient bouillir et que le lendemain, les gens en parlaient. Les Sénégalais, vraiment, en ont assez de ces discours réchauffés du président de la République. Alors, autre actualité, c'est le cas Barthélémy Diaz. Euh, de l'opposition, Barthélémy Diaz, maire de Mermont sacré cœur interpellé alors qu'il sortait d'une émission chez nos confrères de Dakar Actu. C'est la preuve de la menace qui pèse sur les libertés publiques. Est-ce que vous partagez ce point de vue Entièrement. Ce qui est fait au frère Barthélémy Diaz, à qui nous disons un salut fraternel, champion tient bon parce que la voix qu'il a pris, c'est la voix des honnêtes citoyens. Aujourd'hui, le régime fait dans l'intimidation. Après l'isolement du candidat Karim Ouad, après l'emprisonnement le, du candidat Khalifa, c'est maintenant le second couteau qu'on a d'emprisonner. Ce qui est fait à Barthélemy n'est rien d'autre qu'une volonté manifeste de la dictature de ce régime qui cherche à baïonner les Sénégalais, comme ça a été fait à Thiès avec les maisons qui ont été détruites. C'est pour là. intimider Massali et encore. Donc ce qui est fait à Barthélemy Diaz mm -hmm. participe à une orchestration de l'intimidation mais qu'ils se le tiennent pour dit. Ça ne nous intimide pas et Barthélemy sortira par, par quel, tous les moyens plus tôt. Justement, pour faire face à ce pouvoir-là, vous avez lancé un appel Nadem. C'est quoi Nadem et pourquoi Nadem Nadem, c'est un cri de cœur. Nous sommes convaincus aujourd'hui, après six ans, que ce régime-là est incapable de redresser le Sénégal. Après avoir vendu le Sénégal, les raisons sont là, au champ, Shell, Total, Necotrans, Terre, tout est redonné à la France. Mais ces entreprises-là étaient, étaient au Sénégal avant l'arrivée de Macky Sall quand même. Mais pas avec cette ampleur. Aujourd'hui, toutes les entreprises mmh. commencent à changer de couleur en portant Total. Ce n'est pas aussi quand il fallait renégocier avec Orange pour le 4G. Mmh. Le président Macky Sall a revendu. Sur le terre, la Chine nous a proposé deux fois moins on a préféré donner. Pour dire simplement, mmh. on pourrait même échouer sur le plan politique et se reprendre. Mais quand dans un pays, le substrat culturel, c'est-à-dire mmh. les valeurs sont baïonnées, mmh. tu l'as dit tantôt, quand les, les Tanber qui étaient en publique maintenant sont organisés au niveau du palais de la République, quand euh, la transhumance est érigée en mode de gouvernance, il y a de quoi s'arrêter et s'organiser. Nous avons compris qu'il a essayé. Mais pour reprendre l'ancien Premier ministre, avec tout ce qu'il peut, il peut peu. Et on a besoin de faire des bons. La jeunesse sénégalaise est là et attend. On a dit tout simplement, Macky Sall a prouvé qu'il veut, mais qu'il peut peu. On a besoin de quelqu'un qui peut grand. Et pour cela, il faudrait concentrer. Il faut venir quelqu'un. Et pour y arriver, il y a un processus que ce régime-là est en train de biaiser pour choisir ses propres candidats et éliminer avant match même mm -hmm. ses adversaires. Quel processus C'est le processus électoral. Tu as vu avec le, la loi sur le parrainage, mm -hmm. qui est beaucoup plus explicite 
après la fausse information sur la question de la caisse d'avance, mm -hmm. qu'on va supprimer d'ailleurs pour tuer Dakar, parce que le président Macky Sall est a une dent contre Dakar. Je ne sais pas le pourquoi. Vous, vous, vous pensez qu'il y a aujourd'hui un conflit entre les régimes du président Parfaitement. Macky Sall. Tout ce qui est bon, on le sort de Dakar. On crée une nouvelle ville. On sort de Dakar. On essaie d'associer son maire. Qu'est-ce que le président Macky Sall a contre Dakar S'il est contre Khalifa Sall, qu'il s'en arrête à Khalifa Sall, mais il en veut à tous les Dakarois. Voilà pourquoi, mm -hmm. au-delà de Dakar, nous, on a dit Nadem. Oublions nos égaux. Mais aussi, autant nous en voulons au président Macky Sall, mm -hmm. autant nous alertons nos leaders. On est à une période où que chacun oublie sa personne, qu'on exige un, un rapport de force capable de les faire reculer, que cette loi ne passe pas. C'est tout ça, Nadem. C'est un cri Alors, de c'est une plateforme pour regrouper toutes les forces vives pour faire face à ça. Vous avez déjà raté. Euh, ce qui étonne, c'est que cela fait quand même six ans, sinon un peu plus, que Macky Sall est, est président de la République. Il y a eu euh, des, des actes qui ont été posés. Vous-même, vous avez cité le cas des maisons détruites à Thiès, dont celle de euh, votre ami Massali, le cas Khalifa Babakar Sall, Barthélémy Diaz, Karim. Malgré tout, on entend des réactions, des communiqués et tout, mais le pouvoir reste droit dans ses bottes et continue à faire ce qu'il est en train de faire. Est-ce que ce n'est pas la preuve d'une impuissance du pouvoir à faire face au régime de Macky Sall De l'opposition plutôt. Mmh. Euh, non pas à faire face. Mmh. Pour moi, le combat contre Macky, c'est là où les gens se trompent, n'est pas une affaire uniquement des politiques. C'est une affaire des Sénégalais. Mmh. Et je crois que la loi sur le parrainage sera qui va déclencher cette frustration, cette indignation. Qu'est-ce qui vous le fait croire Parce que partout, mm -hmm. les gens s'organisent pour préparer. Et je ne doute pas mm -hmm. qu'ils reculent. Si toutefois, ils cherchent à forcer, mm -hmm. comme l'a dit son premier ministre, il s'est renforcé en matériel de lacrymogène, en matériel de défense et de répression. Mm -hmm. Mais le peuple sénégalais déterminé fera face et poussera le président Macky Sall et son régime d'or. Mm -hmm. Je suis d'accord avec vous que l'opposition doit sa, son Maurice Operandi, qu'il y ait plus d'unité d'action dans le combat pour un processus clair. Mmh. Une fois cela fait, chacun peut être candidat et les Sénégalais décideront en dernier ressort. Mais tant que chacun pense que si on attaque Karim Ward, c'est l'affaire des PDS, mmh. si on attaque Khalifa Sall, c'est l'affaire du Parti Socialiste, si on tire sur Pabdi, c'est l'affaire de Bokis Gis, nous nous trompons de combat. Mmh. À chaque fois que quelqu'un d'entre nous est attaqué, cela participe d'un plan orchestré depuis le palais mmh. pour éliminer à moindre des chances, faisons bloc et faisons face. Alors, euh, parlons euh, de cela, justement. Vous dites qu'il faut faire bloc et faire face. Euh, un débat qui se pose presque depuis toujours, c'est les retrouvailles de la grande famille libérale. Vous êtes membre d'un parti né des flancs du Parti démocratique sénégalais. Cette semaine, Idriss Sec nous a appris qu'il y a eu le contact est repris entre lui et Karim Wad. Est-ce que là, vous pensez que euh, c'est une nouvelle amorce justement pour euh, ces retrouvailles-là Pour ce, aucun sacrifice n'est de trop. Mm -hmm. Si ce qui est dit est vrai, je salue la grandeur de cela, de dépasser leur ego. En réalité, tout ce qui a plombé la famille libérale, ce n'est pas des questions d'orientation ou idéologie, c'est des questions de personnes, souvent des égaux surdimensionnés. Si on arrive à comprendre que le Sénégal a besoin que ses fils qui pensent de la même manière se donnent la main et oublient le problème, il faut le saluer et encourager. Donc, ce que le président Idriss Sec encourage, j'invite d'autres aussi de la famille libérale à se donner la main. Qu'on travaille maintenant mm -hmm. sur un programme ou l'esquisse d'un programme alternatif. Parce que encore une fois, Mustapha, il mm ne -hmm. faudrait pas que nous fassions du tout sauf Maki. Il faudrait que cette fois-ci, qu'on puisse élire un président, mais qu'on n'en sache pas un. De, 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 de l'indépendance à nos jours, le Séné les Sénégalais n'ont cherché qu'à se débarrasser. Partie. Maintenant, mmh. travaillons à élire un président. Mmh. Et les retrouvailles-là peuvent demain nous amener à travailler sur une matrice de servir de canova pour que le prochain président qui vienne puisse s'appuyer pour continuer l'œuvre d'Abdoulaye, de perfectionner ce qu'il n'a pas été mmh. et mettre les Sénégal sur les rampes mmh. de Est-ce que, de euh, à votre avis, ces retrouvailles-là retrouvailles doivent se faire avec le président Macky Sall qui vient de cette famille-là, ou bien vous vous dites euh, que ça ne peut pas se faire avec lui Le président Macky Sall s'est exclu de la famille libérale. En quoi faisant Pour ces retrouvailles-là. Je ne doute pas, mm -hmm. je ne renie pas la dimension libérale de son parti. Mais il y a des actes plus forts. Il s'est passé entre lui et le président Abdoulaye des choses que je ne pense qui ont dépassé les limites, les lignes rouges.
en termes d'humiliation. Il s'est passé également des choses graves entre Ablawad et Idrissek. Aujourd'hui, on nous dit que le contact est renoué. Si c'est fait, tant mieux. C'est mmh. toujours dans l'intérêt du peuple sénégalais. Mais mmh. je ne pense pas. Parce qu'il a choisi délibérément. Le président Macky Sall avait toutes les raisons, toutes les occasions pour ne se respecter. Il ne l'a pas fait jusque-là. Et je crois que là, il fait fausse route. Si demain, il sent qu'il s'est trompé, qu'il se rectifie, moi je dis, et je le reste encore, c'est vrai que je voudrais que Pabdiou soit président de la République. Mmh. Mais il y a un mot beaucoup plus grand que celui-là. Mmh. C'est de voir un Sénégal prospère, un Sénégal où ses fils sont réunis. Mmh. Si dans l'intérêt du Sénégal, il faut que les gens se retrouvent et oublient leur personne, mmh. moi je suis entièrement d'accord. Comment est-ce qu'on peut espérer que les gens se retrouvent et oublient leur personne quand on sait que beaucoup se déclarent déjà Pabdiou lui-même On va faire une élection présidentielle, cela veut dire que, 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 que l'opposition va y aller en rang dispersé. Oui, c'est voulu. Oui. Nous sommes foncièrement contre la candidature unique. C'est la meilleure manière de nous faire éliminer. Okay. Dans la structure dans laquelle ça nous sommes, au moins ça d'être clair. Y aider, mm -hmm. au moins là, on a été très clair. Nous mm -hmm. allons travailler à avoir au moins 4, 3 à 4 candidatures crédibles. Mm -hmm. Au second tour, maintenant, on va soutenir, mais autour d'un programme, esquisse de programme. Encore une fois, que nous tombions dans ce même jeu, mm -hmm. en vouloir com comploter contre Wad, on finit par tomber sur Maki, qui est plus vieux en termes d'action, en termes d'attitude, mmh. qu'Abdoulaye Ouad. Parce qu'il il nous, nous a fait reculer de 30 ans en termes de gestion, mmh. en termes de, de gentleman politique. On a vu quelqu'un très blasé, très complexé, très lourd en tant que jeune. On a été déçus. C'est une génération qui pensait. Pour vous, en il, il, il pense beaucoup moins jeune que Ouad. Dans les actes, les Sénégalais vous le diront. Pour moi, la jeunesse est, est une attitude. Ouais. C'est un comportement, c'est mmh. un état d'esprit. Mmh. Avec Ouad, on changeait quelqu'un qui mangeait le monde qui avait envie de faire. Avec Maki, nous avons l'impression de retourner 30 ans en arrière. Dis-moi, quel est le programme de Maki Sall qui fait rêver la jeunesse C'est ces, ces emplois très rapides-là. Mm -hmm. alors que le sol est encore gonflant. C'est manquer de vision de s'arrêter à Damniadi. Oui, pour une nouvelle capitale. Mais il faut désengorger Dakar. Damniadi, c'est la même voie. Nous n'avons le les premier. bouchons au niveau de la carte. Grand merci à vous, Moussa Diakhate. Tout le plaisir est pour moi. Et je tiens très sincèrement à dire, Massali, tiens un bon jeune homme. Demain, il fera jour. Grand merci donc à vous, Moussa Diakhate, qui était donc l'invité de l'édition du soir. Je rappelle que vous êtes euh, porte-parole de la convergence démocratique. Beaucoup, Guis Guis. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition du soir.